a clássica THQ, a original, já não existe mais. A outrora gigantesca editora finalmente terminou seu longo e impiedoso caminho até a dissolução através de um leilão fragmentado, o que resultou na maioria de seus estúdios e propriedades intelectuais restantes sendo adquiridas por seus antigos concorrentes. Portanto, hoje vamos discutir sobre a THQ explorando como ela prosperou e falhou ao longo do tempo, ou se é a história de uma empresa que está morta, mas não esquecida. Embora tecnicamente tenha sido formada em 1989 como Trinity Acquisition Corporation, a THQ iniciou seus negócios propriamente dito em 1999, quando Jack Friedman fundou a empresa conhecida como Toy Headquarters, ou THQ, inicialmente com um asterisco no nome. Friedman tinha experiência em jogos na época, tendo sido cofundador da antiga editora de brinquedos e videogames LJN, mas formou a THQ como uma empresa de brinquedos com seus investimentos iniciais. Alguns meses depois de estabelecer a empresa, porém, Friedman conduziu a THQ para o mundo dos jogos, ao adquirir o segmento de videogames da Brother Band, uma empresa de videogames mais conhecida hoje como o grupo por trás do jogo Prince of Persia original, de Jordan Mechner. Em 1991, a Tega que lançou o primeiro de seus muitos títulos, Peter Pan and the Pirates. Esse jogo de plataforma foi baseado no filme de animação do mesmo nome, e deu início a uma série de títulos licenciados nos quais a TKQ seria conhecido nos próximos anos. Os primeiros sucessos da TKQ no mercado de brinquedos e videogames foram baseados em IPs já existentes. A empresa anterior de Friedman, a LJN, era conhecida por seu catálogo de jogos licenciados, variando de WWF Raw até o Sexta-feira 13. Então a estratégia do CEO da THQ não era exatamente inédita na época. O plano da THQ era engolir licenças que atraíssem o público jovem e transformá-las em brinquedo e jogos o mais rápido possível para garantir relevância e consequentemente dinheiro. Os produtos eram feitos de forma barata e vendidos por grandes varejistas, para que um possível fracasso não devastasse a empresa. Essa estratégia não era exatamente exclusiva da THQ, mas na maior parte do tempo funcionou para ela. Tal como seus concorrentes, a THQ se beneficiou da licença da Nintendo para vender e comercializar seus jogos no NES e Game Boy. Ao final do seu primeiro ano de publicação de jogos, ela atingiu 33 milhões de dólares em vendas. Sua mistura de videogames, jogos de tabuleiro e bonecos de ação não era original, mas estava indo bem o suficiente e as coisas estavam melhorando para a empresa. A THQ continuou sua estratégia de licenciamento rápido em 1992, sendo licenciada pela SEGA para publicar jogos para os seus sistemas, junto aos consoles da Nintendo, embora a maioria dos esforços da THQ ainda permanecesse com a Nintendo. A THQ também adquiriu sua primeira desenvolvedora naquele ano, a Black Pearl Software. Mais tarde no mesmo ano, a THQ lançou jogos baseados em Wayne's World, Rain and Instinct, Monstro do Pântano, entre outras IPs, e os números de vendas da empresa continuaram a crescer. O lado de jogos da THQ logo teve um desempenho tão bom que em 1994 a empresa abandonou os brinquedos, como jogos de tabuleiro e bonecos, e se dedicou inteiramente ao lançamento de videogames. Consequentemente, a empresa também acabou trocando o CEO. Assim, em 1995, o fundador Jack Friedman deixou o cargo de CEO, e um novo líder, Brian Farrell, assumiu o reinado da THQ. Antes de se tornar CEO, Brian Farrell era o diretor financeiro da empresa, um homem que servia no topo da THQ até o seu fechamento. Farrell, que assumiu o controle logo no início da quinta geração de consoles, tinha uma nova direção em mente. Enquanto a indústria bajulava coletivamente o poder do Playstation 1, Sega Saturno e Nintendo 64, a THQ atenderia aos muitos jogadores que aderiram aos consoles da geração passada. Ela lançou um verdadeiro exército de jogos em 1995 e 1996 para os consoles mais antigos, fechou acordos com licenciadores mais estabelecidos para produzi-los de forma barata. Jogos como o Máscara, Mohawk e Headphone Jack, Time Killers e outros nunca iriam explodir de vendas no mundo todo, 
mas custavam menos de 15 dólares. O que era bom o suficiente para muitos jogadores que estavam no Super Nintendo Mega Drive e gerou um bom lucro para a empresa. Em 1997, a THQ estava quase completamente na era 32 barra 64 bits. Ela retirou aquele estranho ponto barra 6 com seu nome e adquiriu algumas novas empresas como parte da sua estratégia de jogos licenciados cada vez mais constantes para o Playstation, Game Boy, PC, Saturno e Nintendo 64. Alguns desses jogos eram bons, mas numa era onde no PS1 era clássico de outras empresas como Toy Story 2, muitas vezes os títulos feitos para a THQ acabavam ofuscados, já que muitas vezes ela fazia apenas versões de Game Boy desses jogos licenciados, que ficavam aquém da versão de consoles, devido às limitações técnicas do portátil. E quanto aos outros jogos de consoles lançados pela empresa, nenhum foi um fracasso retumbante, tendo até bons jogos licenciados, como Scooby-Doo, sendo uma pérola perdida do PS1. Outros jogos baseados em filmes populares, como Hércules. O Mundo Perdido Jurassic Park. E esportes reais como a série Brunswick Circuit Pro Bowling. Os jogos de pesca. Best Masters e mais tarde a série Championship Motocross fizeram o dinheiro esperado, mas não estavam indo muito além disso. Mas felizmente havia um tipo de jogo que a DHQ viria a revolucionar no final dos anos 90, um gênero que permaneceria com ela até o amargo fim da empresa. Esse gênero, claro, era o Wrestling. A DHQ havia garantido um acordo de licenciamento crucial com a Ted Turns, World Championship Wrestling, e em 1997 lançou dois jogos estelados por Hulk Hogan e seus amigos, sendo eles o WCW vs The World para Playstation e WCW vs NWO World Tour para o Nintendo 64, ambos desenvolvidos pela Aki Corporation, com ambos arrecadando dezenas de milhões de dólares para a THQ. WCW vs NWO World Tour vendeu 1,3 milhão de cópias nos Estados Unidos, tornando-se o segundo jogo de luta livre mais vendido para o Nintendo 64, classificando entre os títulos mais vendidos de todos os tempos do console. A sequência de World Tour, o WCW NWO Revenge, melhorou quase tudo do original e se tornou o jogo não Nintendo mais vendido já lançado para o Nintendo 64, eventualmente vendendo 1,88 milhão de cópias nos Estados Unidos, e classificando-se substancialmente entre os jogos de Nintendo 64 mais vendidos. Mais jogos da série estavam sendo planejados, mas infelizmente para a THQ, seu sucesso chamou a atenção do pessoal simpático e maravilhoso da Electronic Arts. A EA logo obteve a licença da WCW da THQ, mas a THQ respondeu obtendo outro acordo com a principal rival da WCW, a World Wrestling Federation. Esse problema acabou resultando em clássicos como WWF No Mercy e WWF SmackDown, série que conquistou os corações e carteiras de milhões de jogadores para a THQ. Mais tarde, a WWF acabou comprando a WCW em 2001 e a THQ continuaria seu legado nos jogos de wrestling. A THQ estava em alta no novo milênio. Seus jogos de luta livre foram um sucesso impressionante, enquanto títulos baseados em outras IPs conhecidas como Power Rangers e Rugrats trouxeram à empresa muitas receitas do mercado infantil. A empresa ainda estava produzindo sua lista anual de jogos licenciados, em sua maioria bons jogos, e com marcas como Disney, Nickelodeon, MTV, Pixar e Star Wars em seus produtos, sempre havia a garantia de que algum dinheiro sempre entraria na empresa. Foi nessa época que a DHQ começou a expandir um pouco mais seus horizontes. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a editora adquiriu uma variedade de estúdios, mais notavelmente a Volition, que era a editora da série Free Space e mais tarde lideraria as franquias Red Faction e Saints Row. Ela também expandiu as suas operações para a França e a Austrália e até mudou seu logotipo. Os primeiros lançamentos da sexta geração de consoles trouxeram uma breve queda nos lucros, mas a enxurrada de jogos licenciados da empresa logo trouxe de volta a grana investida. Os dias sombrios da THQ estavam a apenas alguns anos de distância em meados dos anos 2000, mas antes que tudo explodisse, a empresa conseguiu atingir alguns picos relativamente grandes. Seus pontos fortes, em geral, 
continuaram sendo a oferta de jogos da WWE e jogos infantis. A empresa deslanchou com seus jogos licenciados para o público infantil. Jogos baseados nas IPs da Disney, Nickelodeon e outras franquias infantis foram lançados aos montes e permaneceram populares entre os mais jovens até a sétima geração de consoles. Na época, era tudo mais simples. É só colocar a Bob Esponja ou qualquer franquia da Pixar em um jogo e lucrar. Claro que os jogos precisavam ser minimamente decentes, mas enquanto os jogos fossem minimamente jogáveis e entretessem o público infantil, o dinheiro continuaria entrando na empresa e não havia razão para parar com esses jogos. Talvez o mais notável tenha sido o fato de a THQ ter conseguido diversificar e amadurecer o seu portfólio de jogos também nesta altura. Os desenvolvedores que ela adquiriu e com quem trabalhou ao longo dos anos foram as verdadeiras estrelas da empresa. Os jogos Red Faction e Saints Row Evolution tiveram um grande sucesso. A Blue Tongue produziu jogos infantis licenciados e a charmosa série The Blob para o Wii. A Pandemic ajudou nos dois primeiros Destroyer Humans e a série Full Spectrum Warrior. A Rainbow lançou a série de jogos MX vs a TV. Mais tarde, a vídeo contribuiria com os subestimados Darksiders. O mesmo vale para 4A Games e Metro 2023. Também tem a Relic, que ficou conhecida como um dos principais desenvolvedores da indústria por seu trabalho nos títulos Dawn of War, baseado na licença Warhammer 40.000 e também na franquia Company of Heroes. Esses jogos nem sempre tiveram vendas espetaculares ou a melhor recepção da crítica, mas deram um certo senso de legitimidade a uma empresa que há muito tempo era conhecida por confiar nas ideias existentes de outras empresas para conseguir seu sucesso. A THQ tinha algo para todos os jogadores no final da década de 2000 e atingiu as maiores receitas e lucros de todos os tempos da empresa em 2007. Então, as coisas ruins começaram a acontecer. As receitas e lucros da THQ começaram seu declínio acentuado e interminável em 2008. Na verdade, a grande queda da empresa aconteceu por uma série de razões. A mais óbvia é a grande recessão da época. Foi um desastre no final dos anos 2000. A forma como atingiu os consumidores em todo o mundo e desvalorizou o dólar americano certamente não fez nenhum favor à indústria dos jogos, incluindo a THQ. Mas muitas empresas de jogos sobreviveram bem a esses tempos difíceis. Que infelizmente fez com que a THQ se destacasse do grupo foi simples, uma tomada de decisão. Ideias equivocadas pareciam permear todos os aspectos da gestão da empresa nesses últimos anos. A primeira dessas má ideias da THQ foi a longa dependência da empresa no mercado de jogos infantis licenciados. A pouca reputação que os jogos infantis tinham por volta de 2009 foi basicamente destruída pelas ondas de títulos terríveis lançados na geração do PS3 e Xbox 360. Mais significativo, porém, foi o aumento simultâneo dos smartphones e tablets com os lançamentos do iPhone, iPad e os dispositivos Android. Os dispositivos móveis não mataram jogos de console como alguns pensavam, mas isso não significa que não mataram parte deles. Os dispositivos Android e iOS hoje vêm repleto de milhares de jogos gratuitos a maioria dos quais são feitos sob medida para chamar a atenção das crianças. O fato é que um jogo gratuito, como por exemplo o Angry Birds nessa época, simplesmente chamava mais a atenção dos jovens devido ao aumento das redes sociais que ajudavam a divulgar esses jogos de uma maneira nunca antes vista. Ainda tem o fato de que, na época, os pais precisavam desembolsar cerca de 40 a 60 dólares por um jogo de console, que muitas vezes era inferior e divertiria menos os seus filhos do que jogos gratuitos de smartphones. Ainda mais que na época, a Disney pegou de volta os direitos de publicação das franquias dela, da THQ. A THQ até tinha uma divisão de jogos mobile, mas era voltada completamente para os dispositivos Java e nunca foi uma parte essencial da empresa, o que piorava ainda mais a situação da THQ. Então surgiram dois caminhos para a THQ escolher, adotar dispositivos móveis com plataforma principal ou mudar seu foco para jogos principais AAA de consoles e PC, baseados em suas IPs originais. A primeira opção não era a opção viável, não sem algumas mudanças radicais. A THQ não tinha experiência para se aventurar exclusivamente em jogos para celular. A maioria dos títulos mobile era apenas joguinhos simples que adaptavam os jogos de console para os celulares Java da época. E mesmo que 
A Sega que fizesse essa mudança não conseguiria sustentar as milhares de pessoas que empregava em seus estúdios. Muitos jogos para da época eram desenvolvidos por equipes pequenas. Toda a empresa teria que se reestruturar para ir atrás do já instável na época mercado mobile. Os jogos infantis sempre foram uma grande parte dos negócios da Tega Key, o que provavelmente fez com que a empresa persistisse por mais um pouco com esse segmento nos consoles, até que fechou seu último estúdio de jogos infantis em 2011, em um último esforço para se concentrar em menos jogos e nos jogadores mais hardcores, mas o dano já era demais para ser reparado. Apesar das promessas de se concentrar em menos jogos, mas melhores, e dos cortes em estúdios que não eram vistos como tendo bom desempenho, a Tega Key continuou a sangrar dinheiro, com seus maiores títulos como os novos jogos da franquia Saints Row e Dawn of War, jogos de luta do UFC e títulos baseados no rapper 50 Cent não conseguindo recuperar dinheiro suficiente para impedir as perdas financeiras da empresa, além da perda de relevância dos seus aclamados jogos de wrestling e uma aventura mal sucedida no MMORPG de Warhammer que custou uma bela grana para a empresa. Além disso, também tivemos a brilhante ideia do o Draw Game Tablet da THQ, que foi lançado originalmente para a Wii em 2010. O Draw era um acessório onde jogadores podiam desenhar, ele permitia que os jogadores rabiscassem e esboçassem seu caminho em jogos feitos para toda a família, e obteve algum sucesso no seu lançamento para a Nintendo Wii, chegando até a faltar estoque do produto nas lojas. Mas quando a THQ tentou trazer o U Draw para o Playstation 3 e Xbox 360 um ano depois, as coisas ficaram feias. A THQ despejou milhões de dólares na produção e fabricação de milhões de U-Draws para os consoles da Sony e da Microsoft, apenas para ser recebido com indiferença pelos jogadores de PS3 e 360, que na época eram consoles muito mais voltados para o público hardcore do que o Nintendo Wii, que focava num público casual. Esse foi mais um caso de má decisão da empresa. Quando o lançamento do U-Draw passou, a THQ ficou com incríveis 1,5 milhão de unidades de U-Draws não vendidas, o que gerou uma perda total de receita de cerca de 100 milhões de dólares. Qualquer chance que a empresa tivesse de uma recuperação total provavelmente foi morta ali mesmo. Em 2011, em grande parte devido às perdas sofridas com o Draw, o recuo da empresa no mercado de games estava em pleno andamento, com a DHQ se afastando do desenvolvimento de jogos infantis licenciados e prometendo focar exclusivamente em jogos de qualidade para o público hardcore. Uma manobra que na teoria era certa. Mas os jogos que foram lançados em seguida, como Homefront, que alcançou seu objetivo de vendas, e o decepcionante Red Faction Armageddon, que deu vendas fracas, acabaram não conseguindo ajudar a THQ a sair do buraco. Esse foco tornou-se ainda mais restrito alguns meses depois, já que em janeiro de 2012, apenas um núcleo dos jogos principais da editora estava sendo focado, principalmente Synth Row, Darksiders, Company of Hero, Metro e UFC. Em junho de 2012, a THQ entregou sua licença de UFC para a rival EA, uma decisão amarga considerando a batalha entre as duas empresas pelos direitos de jogos de luta, e sua história anterior com os títulos de wrestling. Um mês depois, Death's Dirt, jogo supervisionado pelo famoso desenvolvedor japonês Tomonobu Itagaki, foi descartado, pois a THQ não tinha mais condições de lançá-lo. E um mês depois, em agosto de 2012, um projeto envolvendo o diretor de cinema Guilherme Del Toro também foi cancelado. A mudança da THQ para a publicação apenas de títulos IP essenciais para a empresa foi uma questão de ideia certa na hora errada. Jogos como Central The Third, Darksiders 2, Company of Heroes e Metro 2033 provaram que a THQ poderia produzir jogos excelentes para o público hardcore. Alguns deles venderam bem, considerando todas as coisas. Mas nenhum poderia realmente ser o grande sucesso de bilheteria que a DHQ tanto precisava para se recuperar de todo o prejuízo que a empresa veio acumulando durante anos. Todas as decisões erradas da THQ, combinadas com o cenário de jogos em evolução, fizeram com que a THQ se dissolvesse lentamente e dolorosamente de 2008 até 2012. Ao longo desses mais de 5 anos, a empresa fechou, vendeu ou perdeu mais de 20 estúdios. Em 2012, como uma última tentativa de salvar a empresa, o cofundador da Naughty Dog, Jason Rubin, foi nomeado o novo presidente da empresa, e esforços de última hora, como a iniciativa THQ Rumble Bundle, que servia como uma forma de doação para tentar salvar a empresa, geraram alguns gritos finais, mas o destino já estava escrito. No final de 2012, 
A Tega Key deixou de pagar um empréstimo de 50 milhões de dólares para o banco Wells Fargo, então ela foi retirada da bolsa de valores e entrou em processo de falência. Para ser mais preciso, primeiro ela tentou se vender para uma empresa de capital privado, para com o dinheiro da venda quitar suas dívidas e permanecer viva. Mas a justiça americana impediu isso, o que fez com que os ativos da THQ fossem a leilão e decretando assim o fim da THQ. No leilão, a franquia Homefront foi adquirida pela Crytek, que estava trabalhando na sequência do jogo, e mais tarde foi adquirida pela Koch Media, a Relic e os direitos da franquia Warhammer 40.000 foram vendidos para a SEGA, os direitos de publicação de Evolve da Turtle Rock Studios e da série WWE foram adquiridos pela Take-Two, a Ubisoft adquiriu a THQ Montreal e o direito de publicação do South Park e Stick of Thrill, enquanto a Volition e os direitos de publicação da franquia Metro foram adquiridos pela Koch Media. A Video Games e a unidade editorial da THQ foram fechadas já que ninguém queria essas unidades. A Nordic Games adquiriu a franquia Darksiders junto com as franquias Red Faction e MX vs da TV e também levou Destroy All Humans. Homeworld acabou sendo adquirido pela Gearbox Software e o Draw to Life adquirido pela 505 Games e a licença de Nickelodeon acabou sendo adquirida pela Activision na época. A falência da THQ também afetou outros estúdios externos, como a desenvolvedora britânica Blitz Games Studios, que fechou em setembro de 2013, alegando dificuldades financeiras. O CEO da empresa, Philip Oliver, disse que o desaparecimento da THQ, que era um grande cliente do estúdio, foi um dos principais fatores que contribuíram para o fechamento da empresa. Em 12 de junho de 2014, a Nordic Games anunciou que havia adquirido a marca registrada THQ, permitindo ao estúdio publicar jogos sobre o nome THQ. Em agosto de 2016, a empresa foi renomeada como THQ Nordic, a tentativa de usar a marca histórica da THQ para se posicionar melhor no mercado de jogos. Hoje em dia, a maior parte desses estúdios e das IPs estão na mão da Ambassador Group. Em primeiro, vamos falar dos jogos feitos pelos próprios estúdios que eram da THQ. A Outrage Games foi adquirida pela THQ em abril de 2002 e encerrada em 2004. Ela fez apenas o Alter Echo. A Mass Media foi adquirida pela THQ em fevereiro de 2007 e fechada em novembro de 2008, mas depois disso eles conseguiram sobreviver de forma independente e em 2018 foi adquirida pela 2K Games. A Mass Media fez Best Masters 2000, Power Rangers Lightspeed Rescue, Nick Toons Moving. e Tetris Evolution. A Helix era uma divisão da THQ que focava exclusivamente nos dispositivos portáteis de jogos da Nintendo. A empresa foi formada em julho de 2002. A Helix consistia em três divisões de desenvolvimento, que foi eventualmente fechada em novembro de 2008 pela THQ. Ela fez Rocket Power Dream Scheme Rocket Power Beach Bandits Chimp Chase Scooby Doo Star Wars The New Droid Army Jimmy Neutron Jet Fusion Tac in the Power of Juju Dois jogos do Padrinhos Mágicos 
o Rank the Rules. E o Shadow Showdown. Tac 2. The Staff of Dreams. Os Incríveis. Os Incríveis. Rise of the Underminer. Carros Ratatouille Ratatouille Food Frenzy e Wally A Paradig Entertainment foi adquirida pela THQ em maio de 2006 e fechada em novembro de 2008. Ela fez apenas o Stuntman Ignition sobre o selo da THQ. A Sand Blast Games, originalmente Crank Paints Games ou CPG Productions, começou em 2 de agosto de 2002 dentro da THQ e foi fechada em novembro de 2008. É um estúdio que trabalhava em muitos portes de jogos de outros estúdios, mas ela fez Evil Dead Regeneration, e fez o Destroy All Humans Path of the Furon. A Universomon é um estúdio finlandês de desenvolvimento de jogos focado em jogos mobile. Foi fundada em 2002 e em maio de 2007 o estúdio foi adquirido pela THQ como parte da sua divisão THQ Wireless, que era a divisão de celulares da THQ. Antes disso, a Universomon já vinha desenvolvendo títulos para a THQ. O estúdio foi fechado no início de 2010 e fez Star Wars Battle Above Coruscant, Lego Star Wars Destroy All Humans 2 Lego Star Wars 2 A Tatooine Cheesy Rush Destroy a Humans, Crypto dos Vegas Star Wars, The Force Unleashed Star Wars, The Clone Wars Indiana Jones The Blob Star Wars The Force Unleashed Mobile Star Wars Jedi Mind Tricks Indiana Jones In The Lost Puzzles WWE SmackDown vs Raw 2010 
Star Wars Cantina. Beat City. The Bob Revolution. Treasure Grab. Up. MX versus ATV. Stuntman Ignition. Prison Tycoon. Wally. Past the Pigs. Shop Sushi. Super Fruit Fall. Puzzle Quest Warlords. Playboy Pool Party. Snood Blaster. Juice Set 2. E Juice Set Eliminator. São mais de 30 jogos mobiles lançados pela Universomo sob o selo da THQ. A Locomotive Games foi fundada originalmente em 1997 por Don Trigger e Dennis Harper, sob o nome de DT Production. Apenas dois anos depois, em 1999, a empresa foi adquirida pela THQ. O estúdio foi conhecido como Pacific Coast Power and Light por cerca de sete anos, e depois foi renomeado para Locomotive Productions em 2005. A THQ fechou o estúdio em novembro de 2008, e eles fizeram Nuclear Strike, Road Rash 64, MX 2002, MX Superfly, WWE Crush Hour Power Rangers Dino Thunder Carros Ratatouille E Destroy Humans Big Willy Unleashed. A Chaos Studios foi um estúdio de desenvolvimento de jogos fundada como Trauma Studios por Frank Delise, estabelecido em 2003. Ela fez seu nome com o mod Desert Combat para Battlefield 1942. Impressionado com suas habilidades, a empresa foi adquirida pela DICE em setembro de 2004 para trabalhar em Battlefield 2. O estúdio foi então apelidado de DICE New York. Eles criaram um conjunto de recursos e introduziram o sistema Commander e os ataques de artilharia para o Battlefield 2. O próximo passo deles seria naturalmente o Battlefield 2142, mas eles nunca chegaram a um acordo com a DICE. A DICE queria que a equipe se mudasse para a Suécia na Europa e eles recusaram. A equipe então foi recrutada pela THQ em 2006 sob o nome Chaos Studios e em 13 de junho de 2002 o estúdio foi fechado. Eles fizeram Frontlines, Fuel of War e Homefront. A THQ Digital Studios Warrington 
anteriormente conhecida como Juicy Games, é um estúdio conhecido pelos seus jogos de corrida. Em março de 2006, a Juicy Games foi adquirida pela THQ e no dia 13 de junho de 2012, a THQ anunciou que havia fechado o estúdio. Eles fizeram Juicet, Juicet Eliminator, Juicet 2, Red Factions Battlegrounds e Warhammer 40.000 Kill Team A Blue Tongue Entertainment foi uma desenvolvedora australiana de videogames fundada em 1995. Em novembro de 2004, o estúdio foi adquirido pela editora THQ e foi fechado em agosto de 2011, o estúdio fez o Express Polar, Nick Toons Unite, O Segredo dos Animais, Nick Toons Battle for Vulcano Island. Nicktoons Attack of the Toy Bots É o Tigre The Adventures of Manny Rivera The Blob Marvel Super Hero Squad e The Blob 2. A THQ Studio Austrália foi fundada em 2003 dentro da própria THQ e concentrou-se nas populares licenças de TV da Nickelodeon. O estúdio foi fechado em agosto de 2011 e fez Jimmy Neutron, Boy Genius, Attack of the Twonks, Bob Esponja, Lights, Camera, Pants Avatar The Last Airbender Avatar The Last Airbender Into the Inferno The Last Airbender Mega Man Ultimate Showdown E Mega Man Mega Team Unite A THQ San Diego foi um estúdio da THQ que seria responsável pelos jogos do UFC da empresa. A empresa começou com o Midway Studios San Diego, a principal divisão de desenvolvimento da Midway Games. Após a aquisição de toda a Midway pela Warner Bros. em julho de 2009, o estúdio de desenvolvimento de San Diego foi excluído do negócio e colocado à venda. Em 10 de agosto de 2009, o estúdio foi adquirido pela THQ. Em junho de 2012, confirmou que o estúdio foi fechado. A THQ San Diego fez apenas o WWE All Star, sob o nome THQ. A Video Games foi o desenvolvimento de jogos fundado pelo quadrinista John Madureira, David Amos, Marvin Donald e Ryan Stefanelli em 2005. A empresa foi dividida pela THQ em 2006, tendo sido fechada em 23 de janeiro de 2013, no processo de falência da THQ. O estúdio fez 
Darksiders e Darksiders 2. A Incinerator Games foi fundada em 18 de julho de 2006 como um estúdio de desenvolvimento interno da THQ. A equipe consistia principalmente de designers que antes faziam parte da 989 Studios e da Rockstar. O estúdio foi desmembrado da THQ como uma empresa independente em março de 2009 como parte de um movimento de redução de custos da THQ e o estúdio foi fechado depois em 2017. Eles fizeram MX vs ATV Untamed, Bob Esponja featuring Nick Toons, Globes of Doom, Carros Race Ohama, a Heavy Iron Studios, uma desenvolvedora de videogames americana fundada em agosto de 1999 dentro da THQ. Como parte de uma série de redução de custos dentro da THQ, a Heavy Iron Studios foi desmembrada como empresa independente em junho de 2009 e a Keyword Studios adquiriu a desenvolvedora em janeiro de 2021. No seu tempo com a DHQ, eles fizeram Evil Dead, Hail to the King, Scooby-Doo, Bob Esponja, Battle for Bikini Button, Os Incríveis, Bob Esponja, o filme Os Incríveis, Rise of Underminer Ratatouille wall -E. Up Bob Esponja Proof of Square e UFC Personal Trainer A Relic Entertainment é um estúdio canadense fundada em maio de 1997 por Alex Garden, Luke Moloney, Erin Daly, Aaron Cambates, Robbie Cunningham, Gary Shaw e Shane Alfreds. As operações começaram em um escritório no andar de cima de uma boate. Em abril de 2004, o estúdio foi adquirido pela editora THQ por quase 10 milhões de dólares em uma transação feita totalmente em dinheiro. Durante o leilão de ativos da THQ em janeiro de 2013, o estúdio foi vendido para a SEGA. A empresa tornou-se independente da SEGA. Quando é que eles acabaram fazendo Warhammer, Point Mil, Dawn of War, The Outfit, Company of Heroes, Warhammer, Dawn of War 2 Company of Hero, Tales of Valor Dawn of War 2, Chaos Rising Dawn of War 2, Retribution Down of War 2 Retribution The Last Stand
e Warhammer 40000 Space Marine. A Volition é um estúdio de jogos americano fundado em novembro de 1996. Em 2000, a Volition foi adquirida pela THQ. No leilão de ativos da THQ, a Volition foi vendida para a Koch Media por 22,3 milhões de dólares. Tornou-se Deep Silver Volition. E depois, em 31 de agosto de 2023, a empresa foi fechada. Com a THQ, eles fizeram Summoner, Red Faction, Summoner 2, Red Faction 2, que é um baita no jogaço, The Punisher, Saints Row, Saints Row 2 Red Faction Guerrilla Red Faction Armageddon e Saints Row the Third A THQ Digital Studios Phoenix é um estúdio de jogos americano. A empresa foi fundada originalmente como o grupo Rainbow Multimedia em 1986. Inicialmente criou sistemas de documentação interativa para o Choice Hotel. Eventualmente a empresa foi renomeada como Rainbow America e depois como Rainbow Studios. O estúdio foi adquirido pela THQ em novembro de 2001 e em fevereiro de 2010 foi rebatizado de THQ Digital Studios Phoenix. Em agosto de 2011, a THQ anunciou o fechamento do estúdio. Em 2013, a Nordic Games adquiriu os direitos de MX vs a TV e também da Rainbow Studios, que foi aberto com membros da equipe original. Depois a empresa comprou sua independência e segue até hoje assim. Com a THQ eles fizeram Splashdown Rise Gone Wild, MX Unleashed, MX vs ATV Unleashed MX vs ATV On The Edge Carros Carros Radiator Springs Adventures Carros, Matter Nation Championship MX vs ATV Untamed Deadly Creatures MX vs ATV Reflex Dudes Big Adventure e MX vs da TV Alive. A Black Pure Software foi uma desenvolvedora de jogos, fundada em junho de 1992. A THQ adquiriu a empresa em 1993. Em 1999, a empresa foi fechada. Com a THQ, eles fizeram e publicaram Urban Strike, Sea Quest DSV, Super Star Wars Return of the Jedi, Shaq Fu.
ஓம் மாசரா பினோக்கியோ பிஜிஐ டூர் நோவெண்ட்டி சைஸ் என்பி லைவ் நோவெண்ட்டி சைஸ் Mohawk e headphone jack Maiden 96 Best Masters Classic Toy Story FIFA Soccer 96 FIFA Soccer 97 Poca Rontas College Football USA 97 Olympic Summer Games NHL 96 Best Masters Classic Pro Edition e Made in 97. A GameFX é o braço de desenvolvimento de tecnologia avançada dos jogos da Tega Q. A GameFX foi pioneira na pesquisa e desenvolvimento da Tega Q para a geração do PlayStation 2, Xbox e GameCube. A empresa foi criada em 1996 e a Tega Key comprou ela em abril de 1998. Depois, fechou o estúdio em novembro de 2002. Eles fizeram apenas o Sinistar Unleashed. A Heliotrop Studios foi comprada pela Tega Key em 1996 e foi fechada em 1998 devido à compra da GameFX. Com a Tega Key, eles fizeram apenas o Pax Impera eminente domain. E na área de publicação, eu vou falar só os jogos mais interessantes, porque a TKQ publicou quase mil jogos, como foi coisa demais. A TKQ Wireless, que era o braço de publicação mobile, publicou todos os jogos que já falei da Universomo, e entre outros jogos, os mais memoráveis publicados pela TKQ Wireless foram UFC Antisputed 2010, Star Wars Arcade, Falcon Gunner Star Wars, Imperial Academy Red Faction Guerrilla Lego Indiana Jones, Mobile Adventure Warhammer 40.000 Glory in Death e MotoGP A Valosoft foi uma publicadora de jogos americana de baixo orçamento fundada em 1997. A Valosoft foi adquirida pela THQ em 22 de maio de 2002, depois foi vendida para a Cosmic Corporation em 25 de abril de 2012. Após isso, as duas empresas se fundiram para formar a Valosoft Cosme. Essa empresa é meio estranha, por quê? Porque ela, mesmo depois de ser adquirida pela THQ, publicou vários jogos sem nenhuma menção à THQ. E os títulos que mencionam a THQ são jogos onde, por exemplo, a THQ publicou a versão de PS2 do jogo e a Valosoft publicou a versão de PC. Então, foi meio difícil achar informações precisas de todos os jogos lançados por eles com a THQ. Mas de acordo com as informações que eu achei, eles lançaram com a THQ o Tetris Elements, o 
Wheels of Steel Pedal to the Metal Sprint Cars Road to Knoxville NHRA Drag Racing Elements of Destruction AC 130 Operation Devastation e Nick Toons Winners Cup Racing. E os jogos mais notáveis publicados pelo selo da THQ principal, em parceria com os estúdios externos, são o Home Alone, James Bond Jr., Hot Wheels Stunt Track Driver, Shaolin A Pequena Sereia 2 Scooby-Doo Classic Creep Cappers Boa Esponja Super Esponja Hot Wheels Jets Hot Wheels Stream Racing New Legends MotoGP Ultimate Racing Technology Monsters Inc. Screen Arena Hot Wheels Velocity X E Jaeger Procurando Nemo WWE Wrestling Mania WWE Raw 2 Warhammer 40.000 Fire Order Hot Wheels World Race Tech in the Power of Juju Sphinx in the Cursed Mummy Scooby Doo Mystery Mayhem WWE Day of Reckoning Tech 2 is Death of Dreams Constantine WWE Wrestling Mania 21 Tech The Great Juju Challenge Rats Rock Angels Full Spectrum Warrior 10 Hammers Team Titans MotoGP 2006 Monster House
Destroy all humans. Conan. Baja, Edge of Control. Tech and the Guardian of Gross. WWE SmackDown vs Raw 2009 50 Cent Blood on the Sand WWE Legends of WrestleMania UFC 2009 Antes pro Ted Draw to Life, the next chapter. World of Outlaws, Sprint Cars. Big Beach, Sports 2. Marvel Super Hero Squad, The Infinity Gauntlet. Staking Heal Kong Fu Panda 2 Os Pinguins de Madagascar Gato de Botas Boa Esponja Surf e Skate Road Trip Voltron Defender of the Universe UFC Antispoted 3 E WWE 13. Realmente são muitos jogos publicados pela THQ. Enquanto as luzes se apagavam nos estúdios da THQ, pela última vez, o legado da empresa permaneceu com uma lembrança dolorosa da fragilidade e do sucesso na indústria dos jogos. Os fãs continuarão a jogar seus jogos favoritos da THQ, mas agora marcados com uma nostalgia que se mistura com tristeza. Lembrando sempre em uma época em que a inovação e a paixão podiam criar mundos inteiros de maravilhas digitais. Espero que esse vídeo tenha feito de alguma forma justiça, em alguma medida, a história do THQ.